हेलो फ्रेंड्स आकाश अभी साइड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में एंड चैप्टर नंबर फिफ्थ ओ का डिस्कस कर रहे थे बेटा एमरजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस जिसमें हम लोग ऑलरेडी ई बिजनेस के बेनिफिट्स उसके बाद उसके लिमिटेशंस या तो डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं देन हमारा जो क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है वो है प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या प्रोसेस होते हैं एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से अच्छे से देखिएगा मेरे साथ अगर लिखोगे तो वेल एंड गुड चलिए मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद हेल्प ऑफ इंटरनेट ये सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होगा इंटरनेट के हेल्प से होगा फर्स्ट सेंटेंस इज योर रेडी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद हेल्प ऑफ इंटरनेट राइट देर बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग राइट बाइंग एंड सेलिंग होगा गुड्स और सर्विसेस का विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट राइट सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट सो इंटरनेट से बाइंग एंड सेलिंग होगा यही क्या है सर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वेन कंज्यूमर परचेस आगे बात कर रहे हैं हम लोग वेन कंज्यूमर परचेस प्रोडक्ट जब वो कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है और सर्विस राइट प्रोडक्ट और सर्विस परचेस करता है कैसे सर ऑनलाइन राइट ही पेज फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सो ये क्या करता है कंज्यूमर क्या करता है ऑनलाइन ही पेमेंट करता है आप अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात ले सकते हो राइट सो हम लोग क्या करते हैं सर ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं एंड गुड्स रिसीव करते आफ्टर वर्ड्स बात करते हैं नेक्स्ट फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है कैसे अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सो ऑनलाइन अगर सपोज गुड्स परचेस करने वॉट द आर द स्टेप्स जो आपको क्या करने होते हैं कंप्लीट करने होते हैं अगर प्रोडक्ट आप परचेस करते हो बाइंग सेलिंग करते हो तो राइट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन राइट तो आप अमेजोन पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग करने से पहले वन मतलब किसी को हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर ऑनलाइन वेंडर इज नथिंग बट यू आर सेलर जैसे कि इसके बीच में आपका वो अमेजोन कहलाएगा बाय फाइलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे आपको क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे फर्स्ट आपको ऑनलाइन वेंडर के पास सेलर के पास क्या करना होता है रजिस्टर करना होता है इज योर फर्स्ट स्टेप राइट देन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर राइट सो रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है प्रोडक्ट सर्च करके ऑर्डर करना है मैंने कस्टमर लाइक्स प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग क्या करते हैं सर हमारे शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं एंड देन कार्ट वो कार्ट का पेमेंट करते हैं जब वन प्रोडक्ट होता है यू कैन डायरेक्टली बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हो बट जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको एक साथ परचेस करें तो हम लोग क्या करते हैं ऐड टू कार्ट देन कार्ट से ही वहां से क्या करते हैं पेमेंट नेक्स्ट टाइम आपका पेमेंट होता है सो मैंने कस्टमर लाइक्स प्रोडक्ट और सर्विस उसको क्या करना होता है पुट दैट प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट देन सर आपको क्या करना है द बायर कैन प्रोसीड टू द पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट तो आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है यस सर देन बात करते बेटा यस पेमेंट की सो पेमेंट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉलोइंग आर द सम वेज विच इन विच वी कैन मेक द पेमेंट सो पेमेंट ये लास्ट स्टेप है एंड फॉलोइंग वे से आप क्या कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे फर्स्ट वन कैश ऑन डिलीवरी आप क्या करो सर ऑर्डर करो सिलेक्ट द ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन पे आप अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो प्रोडक्ट आपके घर पर जब पहुंचेगा वो टाइम पे आपको कैश सामने को पे करना है मतलब सेलर को पे करना है इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर पेज फॉर द प्रोडक्ट वेन ही एक्चुअली रिसीव द प्रोडक्ट सो बायर कब पे करेगा सर एक्चुअली प्रोडक्ट उसको मिलेगा तभी द पेमेंट इज मेड एट द डोअर स्टेप यस सर घर पे जब आएगा तभी पेमेंट करना है चेक से पेमेंट करोगे तभी इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर सेंड अ चेक टू द सेलर तो आप क्या कर आपको क्या करना होता है चेक सेंड करना होता है सेलर को नेट बैंकिंग ट्रांसफर से अगर पेमेंट करोगे तो इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली तो पेमेंट कैसे होगा सर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होगा देन बात करिए डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से यस सर या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन सो दिस पॉपुलरली कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है डेबिट कार्ड इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड को ही क्या बोला जाता है सर प्लास्टिक मनी करके रेफर किया जाता है देन बात करते हैं द बायर मेक्स पेमेंट द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट 
सो जब आप पेमेंट कर दो डेबिट क्रेडिट कैसे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा अकाउंट क्रेडिट सॉरी डेबिट हो जाएगा डिजिटल कैश ये सिस्टम खाली साइबर स्पेस में होता है सो इसके लिए इतना ही समझना डिजिटल डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन द साइबर स्पेस राइट सो साइबर से ही ये पॉसिबल है देन आपका कंसेप्ट आपको कंसेप्ट देखना है बेटा आउटसोर्सिंग के बारे में राइट तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिसमें आपको मीनिंग देख लिखना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होता है इंटरनेट के साथ सो वेन अ कंज्यूमर परचेज प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन पेज फॉर द पे करना होता है उसके लिए ऑनलाइन राइट देन बात करते हैं वर्डर स्टेप तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो ऑर्डर प्लेस करो देन क्या करो बेटा पेमेंट करो और पेमेंट में क्या है सर ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी होगा चेक होगा नेट बैंक के नाम पर डेबिट कार्ड या तो डिजिटल कैश भी हो सकता है यस सर नया कंसेप्ट है आउटसोर्सिंग का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी देखिए जब बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ अपना काम करने के लिए ये लोग अलग से परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रखते ये क्या करते हैं अपना वो काम कंप्लीट करने के लिए बाहर से किसी और को क्या करते हैं सर हायर करते हैं और वो काम आपको करा के देगा वो स्पेशलाइज एजेंसी होगा वो पर्टिकुलर काम करने के लिए सो आउटसोर्सिंग क्या है प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब करके लेना है क्या बिजनेस का फंक्शन मतलब बिजनेस का काम तो स्पेशलाइज एजेंसी सो किससे करके लेना है स्पेशलाइज एजेंसी से करके लेना है बिजनेस का काम ओके द स्पेशलाइज एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी देन वो एजेंसी क्या करेगा रिक्वायर्ड मैन पावर वो कंपनी को सेंड करेगा और वो कंपनी का वो मैन पावर जो होता है वो मैन पावर आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन तो का काम कंप्लीट करके चला जाएगा राइट देन विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज अगर सपोज वो पर्टिकुलर जो नॉन कोर एरिया जो कि मेरी कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उसके लिए अलग से इंप्लॉयज अपॉइंट करो और वो भी परमानेंट इंप्लॉयज अपॉइंट करोगे तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा राइट right? सो so, अगर सपोज वही काम अगर आप किसी और से करा के लोगे तो आप अपनी जो कोर एरियाज है इंपॉर्टेंट एरियाज है आपके बिजनेस का वहां पर आप क्या कर सकते हो फोकस कर सकते हो मिनिमम में वही लिखा है बेटा आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन या तो बिजनेस टू दिसलाइज एजेंसी सो बिजनेस का फंक्शन स्पेशलाइज एजेंसी से क्या करना है आपको करा के लेना है देन द कंपनी बेनिफिट इन टू वेज कंपनी को दो तरीके से बेनिफिट हो सकता है कंपनी का कॉस्ट कम हो सकता है एंड यू और ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर काम है बिजनेस का फंक्शन है एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल से क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा फॉलोइंग का एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग ये सर सिंपल है कॉस्ट आपका कंपनी का बच जाएगा स्टिमुलेट्स मतलब एनर्जाइज इंटरप्रीनरशिप बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा कैसे सर देखिए आउटसोर्सिंग एनर्जाइज या तो इंक्रीजेस द एंटरप्रीनरशिप या सर एंटरप्रीनरशिप वो एंटरप्रीनियर होगा अगर सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तो उसका स्किल्स एंड डेवलपमेंट हो जाएगा सो एंटरप्रीनरशिप स्किल उसके क्वालिटीज इन द इंटरप्रीनरशिप एज ए बिजनेस मैन क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे एंड ये सर ये आउटसोर्सिंग की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट है इसमें भी क्या हो सकता क्या हो सकता था ग्रोथ हो होता है राइट right? क्योंकि ऑब्वियसली वो जो एजेंसी है उसको भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री कभी कभी क्या होता है सर हम हमारा आ, इंडिया से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बाहर आप क्या करते हो एक्सपोर्ट करते हो मतलब एजेंसीज को इन द सेंस आपको मैन पावर को एक्सपोर्ट नहीं करना है सर उनका जो सर्विस है आउटसोर्सिंग क्या है सर सर्विस है तो सर्विस को एक्सपोर्ट किया जाता है सिंपल ये समझना आउटसोर्सिंग की वजह से इंक्रीज होता है एंटरप्रीनरशिप मतलब मेरा बिजनेस स्किल्स मेरा एज ए बिजनेस मैन मैं क्या हो सकता हूँ इंप्रूव हो सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आउटसोर्सिंग की वजह से एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा हम हमारा सर्विस आउटसोर्सिंग का सर्विस बाहर की कंट्री को प्रोवाइड कर सकते हैं बात करते हैं लो मैन पावर कॉस्ट सर ये सर द मैन पावर कॉस्ट इन आउटसोर्सिंग इज नॉर्मली कम होता है एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस देखिए आपका काम बिजनेस का काम एक्सपर्ट लोगों से क्या एक्सपर्ट लोगों से क्या करके प्रोफेशनल लोगों से कंप्लीट करके लोगे तो मोस्टली द वर्क इज गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड दिस प्रोवाइड्स अ फ्यू चांसेस ऑफ एरर्स एरर्स क्या हो जाएंगे उससे कम हो जाएंगे 
emphasis that is important on the core process rather than a supporting one so core matlab important jo process hai main process hai company mein right main function main kaam hai wahan uske upar kya ho jayega focus aur usko important diya jayega aur jo usko hi supporting jo baki ke kaam hai unko kya kiya jayega less importance diya jayega तो कब अगर सपोज आप आउटसोर्स करा के लेते हो कंपनी के जो नॉन कोर एरियाज है प्रोसेस है वो आप आउटसोर्सिंग करा के लोगे राइट तो कंपनी अपने कोर एरियाज पे फोकस करना चाहे करना चाहेगा और फोकस कर पाएगा राइट सो वही पॉइंट एम्पास दैट इज फोकस ऑन इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कोर प्रोसेस रादर देन सपोर्टिंग वन सो कोर प्रोसेस में हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और सपोर्टिंग जो काम होगा उसको कम इंपॉर्टेंस नहीं बोलना है कम इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते ये काम है वो हम लोग किससे किसी और सब एजेंसी से करा के लेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरिया विच कैन रिजल्ट इन द बेटर प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सो उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स आर रिड्यूस यस सर ऑर्गेनाइजेशन सेव ऑन इन्वेस्टिंग लेटेस्ट तो ऑर्गेनाइजेशन अलग से टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर से लेने की जरूरत नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि जो हमारा आउटसोर्सिंग पार्टनर होगा मतलब सामने वाला जो हमको काम करा के देगा उसके पास क्या होता है इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी देखिए विद द हेल्प ऑफ द आउटसोर्सिंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज कैन बी इंक्रीज सो आउटसोर्सिंग की वजह से इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ता है किस पे सर आपके कोर एरियाज में राइट सो देखिए विद हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज कैन बी इंक्रीज देखिए हम अगर फोकस करते हैं कोर एरियाज में तो वो तो इंक्रीज हो ही जाएगा बट नॉन कोर एरिया में हम नहीं सर हम स्पेशलाइज एजेंसी अपॉइंट करते तो वहां आपका भी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्योंकि वो काम हम नहीं कोई स्पेशल एजेंसी कर रहे हैं देन बात करते हैं नॉलेज शेयरिंग की देखिए यस सर अगर किसी और से आप वो काम करा के लोगे तो वो जो बेस्ट होगा हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल होगा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं नॉलेज शेयर कर सकते हैं देन बात करते हैं जो कि लॉजिकल है डिसएडवांटेजेस लैक ऑफ कस्टमर फोकस कस्टमर का फोकस इन आउटसोर्सिंग कंपनी प्रोवाइड करता है सर्विसेस टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम एट अ टाइम कंपनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देता है इन सच ए सिचुएशन ही मी प्रोवाइड लेस फोकस ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली आउटसोर्सर जो होगा तो वो जो फर्म्स होते हैं आउटसोर्सिंग के एजेंसी होते हैं कम फोकस कर पाएंगे अ थ्रीट ऑफ सॉरी अ थ्रीट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी देखिए सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहेगा द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी लीक टू थर्ड पार्टी सो देर आर सिक्योरिटी इश्यूज यस सर हमारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर कोई थर्ड पार्टी ने लिया तो डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देखिए सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विद आउटसोर्सिंग इंक्लूड डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज बाई द आउटसोर्सिंग एजेंसी कभी कभी क्या कहता है सामने वाला जो एजेंसी है वो सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज नहीं दे पाता है इथिकल इशूज की बात करें तो द सम मेजर इथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वन ओन कंट्री वेन द फंक्शन इज आउटसोर्स टू द कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी सिंपल सर देखिए द मेजर इथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि फ्रॉम वन ओन कंट्री वेन द कम सॉरी फंक्शन इज आउटसोर्स टू अ कंपनी फ्रॉम अदर अन अदर कंट्री देखिए अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर सपोज कोई बिजनेस फंक्शन आउटसोर्स करा के लेना है तो बाहर के भी एजेंसीज का कभी कभी रिक्वायरमेंट हमें लगता है तो वो टाइम पे इथिकल इशूज अराइज होते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है उससे हम लोग जो हमारा नॉलेज शेयरिंग होगा जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है तो हम लोग जो फॉरेन पार्टी है या तो आउटसाइडर पार्टी उसके ऊपर जल्दी रिलाई नहीं करते देन बात करते हैं अदर एडवांटेजेस में ये सर्विस अंडरस्टैंडिंग होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लाइक कम्युनिकेशन कम होता है पुअर क्वालिटी या तो डिलेड सर्विसेस कभी कभी कस्टमर को लग सकता है तो ये पॉइंट्स आपको बेटा क्लियर करने हैं इन द डिसएडवाटेजेस या तो लिमिटेशन लैक ऑफ कस्टमर फोकस है Threat to security and confidentiality. Security and confidentiality maintain नहीं होता इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं थर्ड पार्टी को मतलब वही बोल सकते हो आप आपका सर्विस प्रोवाइडर डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेस कभी कभी दिए जाते हैं एन इथिकल इशूज आर एजेंट से एन अदर डिस सॉरी अदर डिसएडवांटेज यस सर अभी इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे बीपीओ के पी ओ एंड एल पी ओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो कि कंसेप्ट जो है वो क्या है टोटली 
नया है आपके न्यू सिलेबस के लिए वो भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे